খাবানো মানে তোমার খেতেই হবে এই বাচ্চা মানুষ চুপচাপ যা বলবো তাই শুনবা খাও না আমি খাবো না তুমি দেখতেছো না যে আমি টাঙ্কি খালি করতেছি টাঙ্কি খালি করার সময় কি কেউ বরাত করে এত বেশি কথা কেন বলো তোমার মা বাবা বলেছে আমি যেন তোমাকে সব সময় ফিডার খাওয়াই খাও না আমি খাবো না খাবো না মানে তোমার খেতেই হবে এত বেশি কেন কথা বলো খাও না আমি খাবো না সরো খাবো না রে সরো চুপ থাকো তোমার খেতেই হবে যা বলবো তাই শুনবা খাও সরো খাবো না খাও আমার মা বাবা এমন কার সঙ্গে বিয়ে দিছে বিছানার মধ্যে ইয়ে করে দেয় সারাটা জীবন আমার এসব সহ্য করে যেত আমার ভালো লাগতেছে না মা বাবা এখন হলো তো তোমার কি হয়েছে তুমি কোনো কিছু না শুনে রাফালাফি করতেছো কেন হ্যাঁ আগে শুনবা তো কি হয়েছে বাবা বলো তো আমাকে কি হয়েছে আম্মা যেটুকু হয়েছে সকালে আমাদের শুকিয়ে যাবে কি শুকাবে বাবা আমি তো কিছুই বুঝতেছি না তোমাদের এত বুঝতে হবে না তোমাদের পিচ্ছি জামাই কি করছো যেন তোমাদের পিচ্ছি জামাই বিছানা ভরে ইস্যু করে দিয়েছে কি জামাইয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দিছো আমার সারা জীবন এগুলো সহ্য করে যেতে হবে না না এখন সমাধান করো আমার কথা তো তোমার কেউ শুনবে না অসহায় মানুষের কথা বাসিও লেখে তুমি কি এখানে কাটা ঘায়ে নুনে চিটা দিতে এসছো কোনো কথা বলবো না চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো আমি তো সারা জীবনে চুপচাপই রইলাম কথা বলার সুযোগ কি পেলাম ও মা তোমরা একটু চুপ করবা এখানে একটা অঘটন ঘটে গেছে যে তো সমাধান না করে তোমরা ঝগড়া শুরু করছো শুনো আমি এই সব পাগলামি আর নিতে পারছি না এই পিচ্চি জামাইয়ের পাগলামি আমি নিতে পারছি না আমি তোমাদের রুমে যাচ্ছি তোমাদের রুমে ঘুমাবো এই শুনো না আচ্ছা আমি কি করব তোমার ইচ্ছা হলে তুমি ঘুমাও তোমার সাথে আমি এক বিছানায় কখনোই শুভ না আর যে কত সহ্য করতে হবে এই পিচ্ছি জামাই পাগলা সবে তো মাত্র শুরু আর একটু ধৈর্য ধরেন তারপরে দেখতে পাবেন পিচ্ছি জামার পাগলা নেই আব্বা জান घुमाइ खाटर <laughs> 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 
जमार जमाई आज के तुम्हारे लिए सी बाजार करते तुम्हारे पकेट के अपने खसई के देखा देह कि नहीं बड़ा बड़ा सब जिन एके बारे एक मास खर्च कर नहीं जाओ ब्रांडेड जमाई चालू कर मानी <laughs> शुरुआत 
টাকাটা দিয়ে দেন চলে যাই কারণ এই এলাকায় আমারে কেউ চিনে না চিনে আপনারে আর আপনার এই এলাকায় একটা সম্মান আছে টাকাটা যদি না দেন আপনি মান সম্মান দেব গা টাকাটা সুন্দর মত দেন সদাটা নিয়ে চলে যাই আসলে ওই যে আপনি ডান পাগড়া হাতটা দেন টাকাটা বাইরে করেন কারণ কত কত একটা <laughs> 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 জিনিসপত্র কেনাইলা কেনা এখন আপনি দেন এটা কোন কথা হইলো আজকে বাড়ি চলো আগে তোমার সাথে আমার হিসাব নিকাশ আছে চলো বাড়ি চলো খালি আছে তোমার এই ব্যাগের মধ্যে ভরাই নিয়ে তারপর যাও চলো আমি তো মনে করছি কোথায় না কোথায় আগুন ধরে গেছে এগুলাই মনে করবি আমি কি ফেলে দেব হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আমারও গরম লাগতেছে আমি আর গোসল করব এই গো আমারও গোসল করাই দাও না আমার অনেক গরম লাগতেছে আল্লাহ আমার হইছে যত জ্বালা এখন নাকি আমার তাকে গোসল করাইতে হবে ভাড়াটা দাও আপনি কি বলতেছেন আপনার বাচ্চারা বলতেছেন আপনি ভাড়া দিতে চুপ করুন তো এত বেশি কথা বলেন কেন চুপচাপ ভাড়াটা দাও আর এখান থেকে চলো তুমি চুপ থাকো তোমার সাথে আমার কোথাও যেতে ভাল লাগে না বারবার করে বলছি বাইরে যাবো না বাইরে যাবো না কিন্তু না 
তোমার কোনো কথাই হবে না তোমার বাইরে এক্ষুনি আসতে হবে আর দেখো বাইরে আসার পর থেকে কেউ না কেউ কিছু না কিছু বলতেই থাকে আমার এগুলো ভালো লাগে না আরে দেখ বাইরে লোক যা ইচ্ছা তাই বলো তুমি এসব কথা কান দাও কেন আমি তোমার স্বামী তুমি আমার স্ত্রী দেখো তো তোমাকে কত সুন্দর একটা ঠান্ডা হাওয়ার একটা জায়গা নিয়ে আসছি আমার চিন্তা কি জানো এখানে দুজনে বসে ফুস্কা খাবো চটপটি খাবো খেলবো সুন্দর একটা আকাশ সেটা বসে 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 দুজনে দেখবো তা না তুমি কথাই বলতো শোনো ইশ সব কত ঘুরবে ফিরবে হাওয়া খাবে খেলবে আমার এত কিছু ভালো লাগে না শুধুমাত্র আমার মা বাবা বলছে যার কারণে তোমাকে আমি বিয়ে করছি তা না হলে তোমাকে বিয়ে করার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না আচ্ছা দেখ ওইগুলো বাদ দাও না কেন তুমি মানুষের কথায় কান দাও চলো আজকে তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে ভালো ভালো খাবার খাওয়াবো এইখানে দাঁড়া থাকলে কি হাওয়া খেলে চলবে চলো রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই আল্লাহই জানে রেস্টুরেন্টে যাওয়ার পরে কি জানি কোন মানুষ এসে তোমাকে দেখে আবার সিন ক্রিয়েট করে আমার এগুলো আর ভালো লাগে না আচ্ছা ঠিক আছে চলো আচ্ছা ঠিক আছে চলো আমাকে একটা কাজ করো একটু খুঁজে নাও না কি ও হে না চলো রিকশা দিয়ে রুনা কেমন আছিস আরে আপা তুই কেমন আছিস কত দিন পর তোর সাথে দেখা বাসার সবাই কেমন আছে হ্যাঁ বাসার সবাই ভালোই আছে কিন্তু মাঝে মধ্যে মা বাবা তোর কথা বলে তুই কাজটা একদমই ঠিক করিস নি কি করবো বলা পা আমি রকিকে ভালোবাসি আর মা বাবা তো রকিকে একদমই মেনে নিচ্ছিল না রকির সাথে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না আচ্ছা তুই কি এখানে একা এসেছিস রকি কোথায় এই যে দেখ বলতে না বলতেই তোর দুলা ভাই চলে এসেছে আরে আসসালামু আলাইকুম আপা কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো আপা শুনলাম আপনি বিয়ে করেছেন এই রেস্টুরেন্টে দুলা ভাইকে ছাড়াই চলে এলেন দুলা ভাই কোথায় আপনার দুলা ভাই এই তো আপনার দুলা ভাই দুলা ভাই দুলা ভাই কোথায় দুলা ভাইকে তো দেখতে পাচ্ছি না আরে রকি ভাই আপনি কি মজা নিচ্ছেন আপনার দুলা ভাই এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আরে এটা দুলা ভাই পুরো একটা বেগুনের সাইজ আরে দুলা ভাই আসেন আসেন আজকে আমরা একসাথে খাবো বসেন আপা তুই নিশ্চয়ই আমাদের সাথে মজা করছিস তাই না এটা আমাদের দুলা ভাই কিভাবে হয় হ্যাঁ দেখছো দেখছো তুমি আমাকে বিয়ে করছো এর জন্য তোমাকে একদম ত্যাজ্যকন্যার মতো করে দিয়েছে বাসায় ঢুকতে যায় না আমাদের বিয়েটাও মেনে নিল না আর পছন্দ করে তোমার বড় বোনকে কি বিয়ে করেছে দেখছো পুরো একটা বেগুনের সাইজ রাকি তো ঠিকই বলেছে রকি দেখতে কোন দিক থেকে কমতি ছিল হ্যাঁ উঁচো লম্বা টাকা পয়সা পড়াশোনা সব কিছুতে এই রকি অনেক ভালো ছিল তারপরও বাবা মা রকিকে মেনে নেই অথচ তোকে কার সাথে বিয়ে দিয়েছে ছোট্ট একটা দুধের পিচ্ছির সাথে শোন রুনা আর একটাও ফালতু কথা বলবি না আর যাই হোক আমার জামাই যেমনই হোক তোর জামাইয়ের মতো নেশা খুন না তোর জামাইয়ের মতো নেশা করে না আর বিজনেসের কথা বললি না তোর জামাই যে দুই নম্বরে বিজনেস করে সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি আমার জামাই কখনো বাইরে বাজে আড্ডাও দেয় না আপা মুখ সামলে কথা বল সেই তখন থেকে তুই যা ইচ্ছা তাই রকি নামে বলে যাচ্ছিস আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি একটা ওয়াইফ হয় না আমি অন্য মেয়ে সব কথা শুনতে পারছি না আর তুই তুই আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস হ্যাঁ তুই তো বিয়ের আগে আমাকে অনেক জ্ঞান দিয়েছিলিস রকি ভালো না রকির সাথে বিয়ে করিস না অস্ত্র দেখ রকির সাথে বিয়ে করেন আমি সুখে আছি আর তুই কি করলি হ্যাঁ বাবা আমার কথা শুনে একটা লিলিপুরকে বিয়ে করলি যে কিনা নিজের ওয়াইফকে ঠিক মতো দেখে শুনে রাখতে পারবে না নিজের ওয়াইফের হাতে ফিটার খায় যত সব আর তুই আমাকে জ্ঞান দিতি আর আজকে তুই দেখ তোর রুচি কোথায় গিয়েছে পিচ্ছে একটা ছেলেকে তুই বিয়ে করে বসেছিস শোন আমার রুচি ঠিকই আছে আমি একটা রুচিশীল মেয়ের মতোই কাজ করেছি তোর মতো তো আর মা বাবার অবাধ্য হয়ে গিয়ে এরকম একটা নেশাখোরকে বিয়ে করিনি শোন ছেলে মেয়েদেরকে মা বাবা ছোট থেকে বড় করে মানুষ করে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপার্জন করে তাদেরকে পড়াশোনা করায় একটা ভালো পর্যায়ে দেখতে চায় কিন্তু দিন শেষে কি করে ওই ছেলে মেয়েগুলো দিন শেষে মা বাবার কথার অবাধ্য হয়ে আরেকটা ছেলেকে বিয়ে করে চলে যায় তাও মা বাবার সাথে সব সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়ে আমি তোর মতো কখনো মা বাবার অবাধ্য হতে পারবো না তাই আমি যেটা করেছি আমি ঠিক কাজই করেছি আমার মা বাবা যদি আমাকে একটা কলা গাছের সঙ্গে বিয়ে দিত তাহলে আমি কলা গাছের সঙ্গে সংসার করতাম হয়েছে তোর আর না আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না অনেকক্ষণ তো জ্ঞান দিয়েছিস যেহেতু তুই আমার বড় বোন তোর সাথে আমি আর জ্ঞান জ্ঞান করতে চাই না তোর অকি খাবার অর্ডার দিয়েছে এখনই খাবার চলে আসবে আমার সবাই খাবার খেয়ে তুই তোর বাড়িতে চলে যা আমরা আমাদের বাড়িতে চলে যাই তোদের খাবার তোরাই খা আমার পেট ভরে গেছে তোরা দুজনে মিলে আমাকে আর আমার জামাইকে যে পরিমাণ অপমান করেছিস তোদের সঙ্গে আমি খাবো না আই বসে বসে কি শুনছো নামো চলো আরে বসে বসো অনেক দিন পরে একটা বাংলা সিনেমার কমেডি সিন দেখলাম
मरण बेदी तुर से आगुने बस दिन बाजब ना तुरा तुरा सबा क्षमा कर दिओ कि आजे बजे कथा बोलतेस अल्लाह सब ठीक कर दीबे सबा आज तुम्हारे बाबा मिथ्यांत्रणा क्या दीछिस बोल तो बाबा बस हो लिखे <laughs> चुप कर दलिल पत्र नहीं चुप कर अच्छा अब्बाजान आपनी कुछ चिंता करबें ना आपने मईरा जाए चल्लिस आकुल खाली एवं प्रति बसर खूब आयोजन कर मृत्यु बार्षिकी पालन करब ना ठीक है तुम्हारा अब्बा सेवा करो
নিজে এখনো বাচ্চা আবার বাচ্চার বাবা হবো কবে এই তুমি নিজের কাজ নিজে করতে পারো বাচ্চা হওয়ার পর বাচ্চা সামলাবে কে চুপচাপ এখানে বসে থাকো আচ্ছা ঠিক আছে যাও কি ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি চলে এলেছে দারুণ একটা সুখবর আছে কি হয়েছে তোমাকে তো বলাই হয়নি বলো তাড়াতাড়ি বলো আমাদেরকে না কেউ কোনোদিন এ বাড়ি থেকে আর বের করতে পারবে না কি বলছো তুমি এসব তোমার কথা তুমি আগামী মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না আরে তোমার বাবার কাছে তোমার বাবার সব সম্পত্তি আমি তোমার নামে লিখে নিয়েছি আরে সত্যি হ্যাঁ সত্যি আমি উকিলের কাছে গিয়েছিলাম সব কাগজপত্র রেডি করে রেখেছি কিছুদিনের মধ্যেই এ বাড়ির মালিক হয়ে যাব আমরা আমাকে মেনে নেয় নাই তোমাকে বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল এখন বুঝবে ছোট জামাই কি জিনিস এ বাড়িতে আসতে না আসতে সব সম্পত্তি আমাদের নামে লিখে নিয়েছ তোমার তো বুদ্ধি তারিফ করতে হয় ওকে তুমি বসো তোমার জন্য আমি দুধ আর চিনি বেশি করে দিয়ে এক কাপ স্পেশাল চা করে আনছি जमाई बाबा जी की बेपार मैट धरे टाना टानी करते टीटेबिल गई गल गई घोड़ा <laughs> समस्या <laughs> मजा लगते मजा कम घुमाते <laughs> सब कई सब तुम्हारे कब दू जमाई शुरू मिला पेट भरे खाबो चलो 
কারণ এখন থেকে আপনার এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক আপনার ছোট মেয়ের জামাই রকি হামে কি বলতেছেন উকিল সাহেব এসব রকি সব সম্পত্তির মালিক মানে বাবা যেদিন অসুস্থ ছিল রকি তো বাবা ছিল ছোট একটা সিগনেচার নিছে এতে কি সব সম্পত্তি মালিক হয়ে গেল এ কেমন কথা আপনি চুপ থাকেন সম্পত্তির মালিক যেহেতু উনি ওনাকে কথা বলতে দিন যেহেতু ওনার ছেলে সন্তান নেই সেহেতু কথা বলার এক্তিয়ার একমাত্র ওনারই আছে কি বলতাছেন আপনি এসব আমি কথা বলতে পারবো না মানে এই যে শুনে নুকিল সাহেব রকি যেমন এই বাড়ির একজন জামাই আমিও তেমন এই বাড়ির একজন জামাই রকির যেমন এই বাড়ির সম্পত্তির ভাগ আছে আমারও তেমন সম্পত্তির ভাগ আছে আপনি কি মনে করছেন আমি এই বাড়ির পিচ্ছি জামাই বলে কি আমি সম্পত্তির ভাগ পাবো না যতক্ষণ না আমি এই বাড়ির সম্পত্তির ভাগ না পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাড়ি থেকে আমি এক চুলও নড়বো না হ্যাঁ একদম ঠিক কথাই বলছি উকিল সাহেব বুঝতে পারছেন একদম ঠিক কথা বলছেন দেখুন আমি অত শত বুঝি না আমি দায়িত্ব পালন করতে আসছি আমার যা বলার আমি বলে গেলাম আগামী সাত দিনের মধ্যে আপনার বাড়িটা ছেড়ে দিবেন আমি এখন আসি দেখলেন কি করলো জামাই যেই জামাই জন্য পাগল হয়েছিল আমি জামাইকে মেনে নিয়ে দেখে আমার উপরে কি রাগারাগি আর এখন কে কাজে লাগলো বিপদে উকিলের সাথে একটা কথা বলতে পারলে না শেষমেশ কে কথা বলল আমার এই পিচ্ছি জামাই আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে কে আমাদের এই পিচ্ছি জামাই আমি কখনো কল্পনা করতে পারিনি আর লুনা লুনা কিভাবে এটা মেনে নিচ্ছে ওর সঙ্গে তো আমাদের রক্তের সম্পর্ক আছে ওর জামাইয়ের না হয় আমাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক নেই ও এমন একটা কাজ করতে পারে বলে তো গেল যা হবে দেখা যাবে দেখা যাক আল্লাহ ভরসা বুদ্ধি আসছে আমার মনে হয় কি জানো তোমার বাবা মা বোন বোন জামাই সবাই আমাদের ভয়ে চলে গেছে তুমি ঠিকই বলছো ভাগ্যিস তুমি বুদ্ধি করে সম্পত্তিটা লিখে নিয়েছিলে বাসা থেকে পুরো আপদ বিদায় তোমার বুদ্ধি তারিফ করতে হয় তোমার জামাই মাথায় বুদ্ধি আছে তবে ভালো বুদ্ধি নেই যত সব খারাপ বুদ্ধি আছে তোমরা তোমরা এখন এই বাড়ি থেকে বের হওনি আর সাথে পুলিশ কেন কেন রে 
আমাদের তো এখানেই থাকার কথা তার জন্য আমরা এখানে আছি আর সঙ্গে পুলিশ দেখে বুঝতে পারছিস না এখানে আমরা কি করছি এটা আমার বাসা তোরা এখানে কি করছিস এই বাড়ি আমার এই বাড়ির সহ যত সহসম্পত্তি আছে না আমার জামাই সব কিছু আমার বাবার থেকে আমার নামে লিখে নিয়েছে বুদ্ধি করে এমন যখন না একটা কাজ করতে পারলি তাও আবার নিজের বাবার সঙ্গে তুই যে প্রেম করে বিয়ে করছিলি হ্যাঁ তারপরও তো আমরা মেনে নিয়েছি কই তুই কিভাবে পারলি নিজের পেটের মেয়ে হয়ে এরকম একটা কাজ করতে ছি তোকে আবার পেটের মেয়ে ভাবতো কি না হচ্ছে ছাড়ো না তোরা যে বাবার সম্পত্তি তোদের নিজেদের সম্পত্তি বলে দাবি করছিস তোদের কাছে কি কোনো ডকুমেন্টস আছে হ্যাঁ এই যে আমাদের কাছে দলিল আছে ও আচ্ছা তাহলে দেখা তো তোদের ফাইলটা ঠিকঠাক মতো আছে কিনা ওকে স্যার ওদের দলিলটা চেক করো আপনি ওদের দলিলটা দেন কাজের মধ্যে এসে ডিস্টার্ব করতেছে একটু কথা কইতে আসছি না তো কও কয় তাড়াতাড়ি বিদায় হোক ওইটাও আমার জামাই তুমি আমার জামাই তুমি ওই জামাই সম্পর্কে ওইসব উল্টা পাল্টা কথা কেন হ্যাঁ কথা শুনেন আসলে হয়েছে কি আসলে আমার মনের ভিতরে বাড়ি দিতেছে আপনার ওই ছোট মেয়ের জামাই ভালো আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে এরা মিথ্যে কথা বলছে নাটক করছে আপনি ওদের কথা বিশ্বাস করবেন না একদম চুপ আর একটাও কথা বলবেন না আপনি কি মনে করছেন দিন যাবে আর অন্যায় করে যাবেন কেউ কিচ্ছু টের পাবে না শুনেন বাপেরও না বাপ থাকে কেউ জন্ম শুধু শুধু নেয় না আপনি যে উল্টো পাল্টা কাজ করেন সেটা আপনি ছাড়া সবাই জেনে গেছে ইন্সপেক্টর সাহেব এদেরকে ধরে নিয়ে যান এমন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন জীবনে এমন জঘন্য কাজ যেন আর করতে না পারে যান নিয়ে যান আমার চোখের সামনে ঠিক আছে আমি ওনাদেরকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি আর আপনি দ্রুত থানায় আসুন পুলিশে তাহলে দলিলগুলো আমাদের হাতে দিন এবার আপনি আসুন ওকে তাহলে আমি আসি জামাই বাবাজি তুমি যদি আমার সঠিক সময়ে বিষয়টা কানে না দিতা আমি তো বুঝতেই পারতাম না রে বাবা অনেক বিরাট একটা ভুল হয়ে যেত রোগে তো আমার সব সম্পত্তি নিজের নামে করে দিত তোমার ছোট বলে অবজ্ঞা করছি অবহেলা করছি তুমি আমার মাপ করে দাও জানি বাবাজি মাপ করে দাও না না বাবা আপনি এসব কি বলতেছেন আপনি যে আপনার নিজের ভুলটা বুঝতে পারছেন এতেই আমি খুশি তবে বাবা একটা কথা বলি আমার খুব বিরক্ত লাগলেও এখন কিন্তু আমার খুব ভালো লাগতেছে আমার পিচ্ছি জামাইয়ের পাগলামি 